Hello friends, how are you? Hope you are doing good. My name is Chitra Varun and this is our series of 1300 previous year of biology question is going on and today is our day 7 class in which we will discuss question number from 151 to 175. So let's begin friends. These are my credentials. Question number 151. White lung disease is prevalent among the workers of that mean white lung disease kis mein zyada hoti hai a paper industry b cement industry c cotton industry d pesticide industry so answer is b correct here it is it is also the white lung disease also called as asbestosis is it asbestosis bhi kehte hain kyunki this is caused by the asbestos fibers yes asbestos fibers ki wajah se hoti hai and this is found primarily in वर्कर्स जहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं कहाँ पर माइनिंग साइट्स पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और सीमेंट इंडस्ट्री में सो आंसर बी इज करेक्ट 152 एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज एप्पल गुआवा मैंगो टोमेटो सो आंसर ए इज करेक्ट एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट सो फ्रेंड्स व्हाई वी कॉल इट एज ए कॉल इट एज ए फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी the fleshy part of the apple is developed from the thalamus so it is that's why it is called as a false fruit or pseudo fruits 153 normal fasting blood sugar level per 100 ml of human blood in man is of blood in man is 30 to 50 mg 50 to 70 mg 80 to 100 mg 120 to 140 mg so answer c is correct जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है 8200 mg पर एम के बीच पर 100 एम के बीच होता है आंसर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 154। द वैक्टर डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय होगा इसमें ए इज सैंड फ्लाई बी इज हाउस फ्लाई सी इज फ्रूट फ्लाई एंड डी इज सेट से फ्लाई सो आंसर डी इज करेक्ट जो स्लीपिंग सिकनेस है उसे हम ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियसिस भी बोलते हैं एंड दिस इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवा दैट इज ट्रिपेनोसोमा एंड दिस इज दिस इज अकर्स बाय द वेक्टर व्हिच इज सेटसी फ्लाई व्हिच हेल्प्स इन स्प्रेडिंग दिस डिजीज सो आंसर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 155 फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव द डायनासोर बीन एक्सटेंट ए अबाउट 25 मिलियन मिलियन इयर्स बी अबाउट 65 मिलियन इयर्स अबाउट 20 मिलियन इयर्स अबाउट 30 मिलियन इयर्स सो आंसर बी इज करेक्ट डायनासोर्स एक्सटेंट अराउंड 65 मिलियन इयर्स अगो सो आंसर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 156 व्हिच फिनोमिना डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे प्रेडेटर्स और ऑब्स्टिकल्स ए रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बी फॉर्मेशन ऑफ बीट्स सी स्कैटरिंग ऑफ साउंड डी इको लोकेशन सो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी इको लोकेशन इको लोकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ सोनार और इसको बायोसोनार भी बोलते हैं इन दिस व्हाट हैपन इट इज द बायोलॉजिकल सोनार एंड दिस इज यूज्ड बाय सेवरल बैट्स डॉल्फिन or several kind of animals in this way they they uh, emit the different type of echoes to the environment and this echoes that return from various object near them and this way they uh, detect these echoes to locate their predators prey and obstacles so answer d is correct question number 157 a vitamin requires cobalt for its activity the vitamin is vitamin b12 vitamin d vitamin b2 vitamin a so answer a is correct vitamin b12 hai jisko cyanic cobal jisko cobalamin bhi bolte hain aur iske center mein kya hota hai cobalt hota hai so iska kaam kya hota hai ye water soluble vitamin hai aur its function is to maintains the brain and nervous system of human being so vitamin uh, option a is correct vitamin b12 contains cobalt Question number 158. Plasma membrane in eukaryotic cell is made up of A. Phospholipid, B. Lipoprotein, C. Phospholipoprotein, D. Phosphoprotein. So friends, see this question is again repeated. So, uh, you can read these questions properly uh, because they will repeat con uh, continuously. 
सो so, इसका आंसर क्या है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यूकेरियोट्स में दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोल लिपिड ये लिपिड की बायलेवर होती है जिससे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल्स की उसमें ये केमिकल होता है उसकी कंपोजिशन है फॉस्फोल लिपिड नाउ क्वेश्चन नंबर 159 फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पावर प्लांट ऑफ द सेल ए गोल्गी बॉडीज डी माइटोकॉन्ड्रिया सी राइबोसोम डी लाइसोसोम सो फ्रेंड्स हम बता दें आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल्युलर पावर प्लांट और पावर प्लांट ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसको ऐसा बिकॉज दे जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ ए टी पी ए टी पी जो जनरेट करता है ये एंड दैट इज यूज फॉर द केमिकल एनर्जी केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए टी पी दैट्स वाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज ए पावर प्लांट ऑफ द सेल सो आंसर बी इज करेक्ट ना क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड पायरोविक एसिड मैलिक एसिड सो आंसर बी इज करेक्ट विनेगर जो होता है दैट कंटेन एसिटिक एसिड एंड वाटर सो विनेगर का जो केमिकल नेम है दैट इज एसिटिक एसिड सो आंसर बी इज करेक्ट ना क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी वन एनिमल लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज अर्बोरियल वॉलेंट एम्फीबियस एक्वेटिक सो आर्बोरियल का मतलब ही फ्रेंड्स होता है लिविंग इन ट्री सो आंसर ए इज करेक्ट ना क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी टू वॉट हैपन्स टू ए पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड ए ऑल द आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट बी ऑल द आर्टरीज डायलेट सी द आर बी सी एग्लूटिनेट डी द स्प्लीन एंड लिम्फोसाइड डेट्रियोरेट सो आंसर सी इज करेक्ट द आर बी सी एग्लूटिनेट तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से अगर सपोज आपका ब्लड ग्रुप बी है एंड इफ यू वॉन्ट अनादर ब्लड मतलब मीन्स आपको ब्लड की जरूरत है और ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुई ए ब्लड टाइप ए आपको डाल दिया गया गलती से तो व्हाट हैपन जो आपके बॉडी में है वो तो बी पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव का सपोज ब्लड आपने ले लिया तो आपके जो अंदर एंटीबॉडीज हैं जो इम्यून सिस्टम है आपका उस पर वाइटमिन जो आपकी आर है जो ए वाली ट्रांसफ्यूज हुई है उस पर अटैक कर देगा यानी वो उसको कंसिडर करेगा एज ए फॉरन सबस्टेंस तो जब वो इस तरीके से इंट्रा विग्रसली अटैक करेगा आपकी आर पे तो ह्यूमिलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी आ, उससे क्या होगा द जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो क्लम्प हो जाएंगी क्लम्प होके क्लम्प बना लेंगी एंटीबॉडीज के साथ जिसे हम आर बी भी बोलते हैं एंड इट विल प्लग अप योर ब्लड वेसल्स तो आपकी ब्लड वेसल को प्लग कर देगी और इट विल इट विल लीड टू सीवियर सिक शॉकनेस ऑफ सिचुएशन इन विच पर्सन में डाई सो इफ नॉट ट्रीटेड देन पर्सन में डाई सो आर बी सी एग्लूटिनेट हो जाएंगी किससे हो जाएंगी आर बी सी एंटीबॉडीज से एग्लूटिनेट हो जाएंगी बिकॉज एंटीबा एंटीबॉडी जो आपके इम्यून सिस्टम है दे विल कंसिडर अनादर ब्लड ग्रुप एज ए फॉरन मटीरियल और फॉरन सेल्स सो आंसर सी इज करेक्ट हेयर नाउ क्वेश्चन नंबर 163 सिक्सटी थ्री रिंग वर्म इज ए डैश डिजीज बैक्टीरियल प्रोटोजोवन वायरल फंगल सो आंसर डी इज करेक्ट रिंग वर्म इज ए फंगल डिजीज एंड रिंग वर्म को हम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डरमेटोफाइटोसिस डरमेटोफाइटोसिस कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज अकर्स ऑन स्किन ह्यूमन स्किन पे होती है एंड दिस इज ऑल्सो इन द पैट्स लाइक कैट्स में भी होती है एंड दिस इज ऑल्सो अकर्स इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शीप एंड कैटल्स में एंड ये क्या करती है द फंगाई दैट कॉजेज दिस इन्फेक्शन फीड्स ऑन योर किरेटिन किरेटिन जो प्रजेंट होता है हमारी स्किन में उसको फीड करती है दैट्स वाई रिंग वर्म इज ए फंगल डिजीज एंड दैट फीड ऑन आवर किरेटिन प्रोटीन विच इज प्रजेंट ऑन ह्यूमन स्किन सो आंसर डी इज करेक्ट Now question number 164. Pituitary gland is situated in a base of heart, a base of uh, brain, neck, abdomen. So answer B is correct. Pituitary gland is uh, it is very small gland. Its size is like peas, and this is present on. Uh, this is not the part of brain, but it is situated uh, base of the brain. Brain hypothalamus होता है उसके नीचे होती है gland. This is endocrine gland. So answer B is correct. क्वेश्चन नंबर 165. अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड ए 60 डिग्री सेल्सियस 
B 70 degree Celsius, C 90 degree Celsius, D 100 degree Celsius. So answer B is correct 70 degree. Normal temperature used for cooking would be 70 degree so that it can kill the bird flu virus. So answer B is correct. Now question number 166, the number of chambers in human heart 4, 2, 3, 5. So answer 4 is correct means option A is correct. The human heart has 4 chambers, 2 superior that is known as atria or atrium. One is right atrium and other is left atrium and 2 inferior ventricles that is left ventricle and right ventricle. So friends, this is the question I have repeat hua hua hai, previous years. Mein, to, Please note down Karle. This is very important question. Now question number 167. A universal recipient belongs to the group A, B, O, B, A. So answer A is correct. A universal recipient is A, B, A, B, which is blood group hota hai, that is known as universal recipient. Kyun hota hai universal recipient? Because uh, they don't have both A, B antigen. उनकी जो उनकी जो RBC होती है ब्लड में उनमें A और B एंटीजन ही नहीं होते। If they don't have antigen, then how come they have anti A and anti B antibodies? तो अगर एंटीजन नहीं होंगे, तो anti antibodies A और antibodies B भी नहीं होती। That's why they can receive blood from any blood donor। किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। तो AB is a universal recipient. Now question number 168, the vitamin that help in blood clotting is vitamin C, vitamin D, it's vitamin, option B is vitamin B, B is here, correct it, B, vitamin D, vitamin K, so answer D is correct, vitamin K act as a, helps in blood clotting, why, because vitamin K uh, act as a cofactor for the enzyme that helps in or that responsible for the chemical reaction of blood clotting. Jahan bhi chemical reactions hongi blood clotting ki, wahan par enzyme jo kaam karte hain, jitne bhi enzyme blood clotting mein responsible hote hain, wahan par vitamin K act as a cofactor. So, it is very much required for the blood clotting. So, answer D is correct. Now question number 169, which of the following is a perfect match, coronary attack, vascular dilation, atherosclerosis, atherosclerosis, blockage of arteries, C, hypertension, low blood pressure and D, hypotension, heart attack. So friends, hypotension means hota hai, low blood pressure. Jab bhi low blood pressure hota hai, usse kya hota hai? low BP uh, causes the deprivation of the oxygen from the brain, brain as well as other vital organ jab low BP hoga to proper blood supply nahi hogi brains mein aur other vital organ mein jiski wajah se shock ki situation aati hai and this may leads to heart attack so answer D is correct hypotension means low BP low blood pressure that uh, will leads to heart attack now question number 170, which of the following is correct about cold blooded animal, their body remains cold all the time, their body temperature changes in accordance with the atmosphere, see their body temperature remain constant all the time and D they kill all the animals they come across. So answer D is correct here, their body temperature changes in accordance with the atmosphere. Cold blooded animals aise hote hai, friends jisme uh, they do not have an internal mechanism for regulating its body temperature. Unke andar ko internal mechanism nahi hota so that they can regulate their internal uh, regulate their temperature and despite of this that agar hum warm blooded animal ki baat kare to kya hota hai wo maintain karte hai apne body temperature. So answer cold blooded animal mein kya aega? their body temperature changes in accordance with the atmosphere because they don't have any internal, mechani internal mechanism for regulating their body temperature so answer b is correct question number 171 how many bones are there in the human body 187 287 206 306 so answer c is correct in normal human being ke skeleton mein 206 bones hote hain Answer C is correct. Now question number 172. Dinosaurs were mammals that became extinct, large herbivores, creatures who which gave rise to hippopotamus, which ki spelling thik kar lena, which rise to hippopotamus.
hippopotamus species, C egg laying mammals and D reptiles that became extinct. So friends dinosaurs jo the, wo reptiles the, and they become extinct. So answer D is correct. Re dinosaurs are also known as uh, terrible lizards. Now question number 173. Sweat, uh, sweat glands in mammals are primarily concerned with A removal of excess salt, excretion of nitrogenous waste, C thermoregulation, D sex attraction. So answer C is correct thermoregulation. Sweat glands are also known as sudoriferous glands and they help uh, they sweat gland kya karte hai? They sweating may help karte hai. And, and sweating se kya hota hai? they maintain our body temperature hydrate our skin apni skin ko hydrate rakhte hain body temperature ko regulate rakhte hain and balance our body fluid and electrolytes in our body electrolytes like sodium or calcium ko maintain rakhte hain so sweat gland ka jo main purpose hai that is for thermal regulation temperature maintain now question number 174 the vitamin that helps to prevent infection in human body is vitamin a vitamin b vitamin c vitamin d answer c is correct vitamin c prevent infection that is caused by bacteria virus and bacteria uh, protozoa so answer c is correct it helps in prevent infection in our body now question number 175 the normal rbc count in adult male, male is 5.5 million 5 million 4.5 million 4 million so answer a is correct 5.5 million normal rbc count in men is in range between 4.7 to 6.1 million cells per microliter so answer a is correct 5.5 million so friends we are stopping our video here and the next class we will discuss question number from 176 to 200 so thank you friends and stay tuned with my channel for the latest videos update.